Good day, this is Irpaya. So today is November 19, 2019. Uh, 8.50 p.m. Okay. So, um, may mga nag-request sa atin. Nalagyan daw natin ito ng reorder label dito sa product. Para makita natin kung anong mga product yung critical na kailangan na natin i-reorder. Uh, okay. So, yung gawin natin ngayon is punta tayo sa database. So, dito tayo kay product. So, under kay product column. So, right click natin. Tapos, um, design. Okay, tapos add tayo dito ng reorder. Okay, so this is the reorder. So, change natin to integer. Ayan. Okay. Then, dito tayo sa rows. So, dito is nakanal yung reorder natin. Yung gawin natin is, lagyan muna natin siya ng default value. So, again, punta tayo dito kay design. Then, reorder natin is, ano. So, dito lang. So, update. Name of table, TBL product. Then, say, three order is equal to zero. Okay? So, para malagyan lahat, yung reorder uh, natin, yung values sa reorder natin. Select asterisk from TBL product. So, execute natin. So, ayan. Zero na yung reorder natin. Then, next natin gagawin is hanapin uh, natin yung uh, product list. Okay, tapos then right click natin to tapos edit natin and then so lagyan natin siya ng reorder actually um yung quantities pwede natin siyang tanggalin so si quantity ilagay natin doon sa inventory natin okay so si quantity change lang natin siya ng reorder okay Tapos, doon sa code natin, so instead na uh, quantity yung nilagay natin, so change natin to to reorder. Okay. So, try natin execute yung program. Ayan, so sobrang, again, sobrang bagal pa rin ang PC ko. Hindi ko pa si kasi na-update. Ayan. So, admin. So, again, sa mga bago pa lang sa channel ko. So, gumawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng C Sharp. I, I mean, um, POS using C Sharp and Skill Server Database. Okay, so, mayroon tayong dalawang account. Uh, admin at saka yung C Cashier. So, login muna natin dito kay admin. Okay. Tapos sa product natin is product. So, ayan. So, meron tayong reorder dito. Okay. So, instead na quantity yung nilagay natin, so reorder yung pinalit natin. Kasi, so, sa susunod natin na tutorial, dito natin ilagay yung inventory. So, sa inventory, makikita natin kung magkano yung or ilan yung remaining stocks meron sa system. So, adjust natin to. Adjust natin yan. And then, adjust natin sya ng So, reorder. Reorder level. Okay. So, 
takes the reorder okay and next natin gagawin is so of course since nag um many may nadagdag dito na column or na text box so update natin yung code natin sa save at saka sa update button okay so dito lagay tayo dito ng reorder so again si reorder is sa yung um column na meron dito sa ating database sa table product so this is a table product then gawa tayo ng variable parameter variable na reorder okay Tapos dito, copy natin to, lagay natin si the order variable, then txt the order. Okay? So, kung na nanotice nyo, so hindi pa ako naglagay ng uh, validation sa mga numbers. Ayan. Um, so, panghuli na kasi yan sa ating gagawin natin tutorial. So, unahin natin is yung mga transaction na kailangan nating malaman kung paano gagawin. Okay. So, ganun pa rin sa update. Dito sa update natin. Ayan. So, lagay natin dito si uh, before price, din kama, reorder, then add, reorder. Okay. Tapos, again, dito, Kapiyan natin to, lagay natin si reorder. Reorder. Then, txt reorder. Okay? So, pwede natin siyang i-convert in din teaser. Pwede tayong mag-end dot parse. Ayan. So, pwede natin siyang uh, ganyan. And dito is double dot parse. So, parse natin to double. Okay. Ah, dito rin sa save. So, i-parse natin siya. Ito is double. That parse. So, bakit double? So, kung nakikita nyo ito is uh, txt price, which is, which is may mga decimal value. So, si double, nag-accept siya ng mga decimal value. Si integer naman is whole number. So, since reorder is whole number, ayan, whole number yung lagay natin dito. Then, dito sa, product, sa list natin, sa reorder, so, bagawin muna natin yung reorder. Ayan. Tapos, yung alignment niya is um, put natin to middle center. Okay. So, try natin. Try natin. One, two, three, four. Okay, so dito is yung product natin. Update muna natin. Ano? So wala pa tayong uh, So this is frm.txt reorder the text and then the value of So copy natin to. This is a uh, uh, 6. Okay. Run natin. So again, so doon sa atin nilagay natin yung code dito sa ating data grid cell content click. Okay? So once na click natin yung content, so yung column name niya is assign niya kay call name. Then si call name pag equal kay edit, so kasi edit yung nilagay natin doon sa ating call name. So execute niya yung i statement na to. <coughs> So, admin, 1, 2, 3, 4. Okay, tapos, um, product. So, ayan, yung reorder natin. Okay, so, may mali. So, hindi natin napalitan yung value. Bakit? A6 pa rin. So, check natin. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 pala. Zero one two three four five six seven. Tama seven. 
7 pala to. Ayan. So again, run natin yung program. And it's product. So reorder natin. So example set natin siya ng 10. Okay. So pag yung stocks natin, yung quantity ng stocks or stocks on hand natin is is uh, bababa ng 10 or equal ng 10. So yun yung tiyatawag na uh, critical stocks or understocking. Okay. So, pag yung stocks natin is equal or bababa doon sa reorder label natin, na kailangan natin i-reorder, so yung mga stocks is tatawagin nating understocking. Okay? Tapos, kung zero naman yung stocks, or meaning, uh, walang available ng stocks, so yung yan yung tatawag na out of stocks. Okay? natin, ayan, ayan, update tayo dito example, ito is lagay natin dito na so, 5 so, hindi natin next yung reorder label natin, kasi nagdepende kasi yan sa, sa product, may mga product na sobrang ma mabilis, maubos may mga product na mabagal, maubos ayan, so pwede natin siyang iset, yung mga mabilis, maubos, is taasan natin yung reorder label, at saka yung mga mabagal, maubos, is uh, babaan natin yung reorder label niya. Okay? So, ganun lang yan. Hindi dapat natin uh, pantayin yung reorder label sa, 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 sa lahat ng mga items natin. So, example, meron tayong nito. So, add natin. Ito is add natin. Ayan. Okay? So, sunod na gagawin natin is dito sa ating records, gawa tayo dito ng critical uh, critical stocks. So, ano po yung mga critical stocks? Yung critical stocks, yan yung mga stocks na below or equal sa reorder label natin. Okay? So, yan yung tinatawag na critical. Meaning, um, paubos na or nahuubos na yung stocks natin. So, kaya, kaya tinatawag siyang critical. So, punta tayo sa records. Tapos, and then add tayo ng then add um, so uh, select mga select first the um, tab control then go to the tab pieces then add so the text is change nothing text ng critical stocks ok ayan so, meron tayong critical stocks. So, yung gagawin natin dito is so, copy muna natin yan. Lagay natin dito. So, ito. Tanggalin na natin to. Ayan. So, lagyan lang natin siya dito ng pinaka-header niya. Kasi sa bandang huli ng tutorial natin, lagyan natin to ng print button. So, lahat ng uh, top selling, sold items, critical stocks. So, dapat is printable. Okay. Ito is uh, ito ay basic lamang na uh, POS and inventory system. So lagyan natin ng inventory kasi may mga nag-request sa sa tutorial natin na lagyan natin ng kahit um ano uh, hindi detalyadong inventory or kahit maliit lang na inventory. Okay? So ayan. So tingnan natin kung kung kaya pa natin itong palakihin. So depende sa sa request ng um sa inyo, depende sa inyo kung ano yung, yung pwede natin idagdag okay, so again this is um, yung lahat ng mga gustong um, mag explore or matuto sa programming natin so subscribe kayo sa channel natin and I'm sure marami kayong matutunan dito lalo na yung mga sudyante na nag um, IT or kahit hindi IT related na interesado sa programming so, may mga matutunan kayo dito. So, punta tayo dito kay product list. So, copy na lang natin to Copy natin. And then, ah, so, lagay natin dyan. Okay? So, reorder label. Tapos, tanggalin natin to Tanggalin natin yan. Tapos, add tayo ng isang column. So, this is e stock on hand. Ayan, stock on hand. 
Tapos, yung auto size mode niya is all sales natin. Okay. So, again. So, pwede tayo dito mag-query. So, query tayo dito. So, yung papalabas natin dito is, so, check lang muna natin dito. So, P code barcode. So, hanap tayo ng P code. This is P code barcode. Then, the P description. Description, tapos the brand, the category, the price, the reorder. So, price. Okay, so wala pang reorder. So, refresh muna natin to para makikita natin yung reorder. Ayan, so yung reorder natin. Okay, so actually pwede tayong gumawa dito ng uh, diagram or pwede natin siyang i-query. Okay, so example, ito is ito pa lang yung nagawa natin tapos actually yung yung card natin is pwede nating i-connect si P code kasi meron tayong primary key meron din tayong foreign key pwede natin silang i-connect okay so walang problema yan tapos dito sa product natin add tayo ng table add table so ba't walang table dito ng available add table. Um, this is a tama. Tapos, add table. Index mo sa ato ba ano ari? So, ba't ayaw niya? So, again, right click. So, ayaw niya talaga. Okay, so, anyway, pag ayaw niya yung ano, um, may, may problema yata yung skill server ko. Ayan niya mag-add. Okay, so pag ayaw niya is, pwede natin naman, pwede naman tayong gumawa ng query dito. For example, select um, P dot so ito, so product natin, P code P code so mas, mas okay kung yung, uh, ano, um, query lang natin dito para mas maintindihan niyo kung paano mag-query. P that barcode. Ito yung barcode. So, sir, ano po yung P? So, yung P natin is, so, yan yung alias natin for product. This is the barcode. And then, P dot P description. P dot P description. And then, the BID. So, tang, tingnan natin yung sa brand natin. Ayan. So, alias natin is B dot brand. And then, we have the category. So, punta tayo sa category. Tingnan natin. So, this is the category. So, yung alias natin is C dot category. Okay. Tapos, um, kama natin. So, ano pa yung uh, gusto nating ipalabas? So, the price. Or, kahit hindi na yung price, uh, check muna natin yung design natin kung may price ba. Ay, so, meron so, pay that price. So, pwede natin ilagay dyan. Or, optional. Pwede rin natin hindi ilagay dyan. Okay? Pay that. Um, check natin. This is reorder. Reorder. And then, pay that. Check natin. Okay. Pay that quantity. From. So, from table product. TBL product. Okay? Tapos, yung alias natin as alias natin is P. Okay? Then, dito is nag tayo ng product brand. Okay? So, enter join natin. Enter join. Name ng product brand is TBL ayan uh, brand ayan, TBL brand ito as, yung alias natin is B. B. Pun. So, tingnan natin kung ano yung foreign key at saka primary key Yung primary key natin is ID. Then, the foreign key natin is BID. On B.ID is equal to P. Dot or the product dot BID. Uh, product dot BID. Okay, tapos. Enter join naman tayo. Enter join kay TBL category. As, yung alias natin sa category is C. Okay. And then, on 
So, check natin yung primary key natin is id on c.id is equal sa foreign key natin dito kay table product uh, p. Uh, CID. Then, pwede tayo mag where. Where. Tapos, um, check natin yung quantity. If the quantity is less than or equal dun sa ating reorder. Okay? So, check natin. Execute natin. So, ayan. Makita natin dito yung mga so, yung yung quantity natin is below 20. Ayan. So, yan. Ayan o. Okay. Pag ang, yung quantity natin is below reorder. Okay. So, yan yung uh, nilabas niya. Or, so mag or tayo. Or, quantity, ano, tama na yan. Yan. So, tama na siguro yan. Pwede na yan. Okay. So, copy natin to. Lagay natin dito sa ating query. Okay. So, Lagay natin dito. Ayan. So, ayun no, This is product. So, lagay natin dito sa ating records. Ayan, records natin. So, this is uh, data grid view 3. Okay. So, gawa tayo dito ng ayan. Public void load um, critical items. Okay. Tapos try natin. Din catch exception ax and then see and that close if ever my error. So close nyan yung connection nya. Then Mrs. Box that shoe and then x that message so na yung nagin uh, lang natin dito ng warning this is war ning ayan mrs box button that okay mrs box icon that warning okay tapos dito Okay, so dito is open tayo ng connection, send that open, send that close. Tapos cm new uh, SQL command. Then lagay natin yung query natin. Ayun siya. So ilagay natin dito. So sobrang taas siya. Select asterisk from. So ito po yung query natin ito, yung yung ginawa natin dito or So kung gusto niyo is pwede natin siyang um, create tayo ng view. Create view. Uh, create view Q. So, ano yung mga view natin dito sa anong next view natin? So, check natin yung view natin. Uh, okay. So, view tapo, and tapos critical critical items. As. So, execute natin. Yan, executed. So, try natin refresh yung uh, table natin. I mean, database natin. So, database natin. Refresh natin. Yan. Then, check natin yung view. So, mayroon tayong ditong critical items. So, pwede natin tawagin si critical items dito. Ayan. So, dito lang tawagin natin. Select asterisk from view critical. Okay. And then DR same that execute reader while DR dot so basahin niya lahat uh, data grade data grid data grid view 3 dot uh, rows dot add Okay, so check natin dito. So, na is ID number F7. So, 
clear muna natin yung data grid natin lagay natin dito the uh, clear natin okay tapos gawin natin ng variable int i initial value natin is 0 then i plus plus so, increment natin yung value ng i ilagay natin sa yung i dito yung um, row id natin or row count natin then dr index so check natin dito kung ano yung mga index yan so pwede natin siyang select asterisk from view um, view critical item so execute natin ayan so una is p code so check natin kung may p code ba tayo dito ayan so meron tayong p code so check natin p code barcode ayan so p code barcode okay so again dito dr index 0 dot string tapos copy natin so then the barcode 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, this is index uh, 0. Yung index 0 natin is yung P code. Index 1 is barcode. So, this is index 1. Index 2 natin is um, P description. Index 4, brand. Then, 5 category. 6 is price. 7 is the order. Then, 10 is quantity. So, check natin kung tama. Okay, tama. So, 2, 3. This is 3. And this is 4. This is 5. This is 6. This is 7. Okay. So, ayan. Nakagawa na tayo dito ng... Check natin kung may error ko ba. Okay. So, dito sa, ano, dito sa ating um, min form. Saan so, yung min form natin? I think this is the min form. Ayan, tama. Then, sa records natin, de, tawagin natin doon si so, records. Anong tinawag niya dito? If, um, uh, records. So, tapos kay records. Okay, tama. So, tawagin natin dito si if rm dot load uh, critical items. Okay? So, check natin. Check natin kung tama yung program natin. Okay, so may mali. So, there's an error. Again, check then check 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 saan yung mali nya error list 97 uh, may kulang saan yung kulang nya ah uh, ito ayan yung kulang nya ok again run natin <laughs> admin 1, 2, 3, 4. Tapos, check natin sa records. Uh, view critical. So, may kolang kita. Uh, kolang kita. Kolang tayo. <laughs> may kolang tayo na uh, view critical items. So, may kolang na items. Ayan. Okay. So, Ayan, so try natin ilagyan lahat ng critical level, lahat ng product natin. So, this is 10. Lagay tayo dito ng 10. Uh, mabilisan lang. This is 10. This is 10. This is 5. Then, <coughs> okay, so sa mga bago pa lang sa channel ko, 
So, may playlist pa ito. Pwede nyo panoorin lahat ng, ng tutorial natin from the start. I mean, start. Not start. From the start. So, ayan. So, tingnan nyo lang doon sa playlist natin sa YouTube. Sa lahat ng mga sumusuporta sa YouTube channel ko, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, please subscribe my, chan my channel. Sa ka uh, shout out sa lahat ng mga barkada ko sa sa STI. Ayan, lahat ng mga boss natin diyan. Dani boss D. Na boss G. So mga um Puthaw Gang, mga Puthaw Gang. Ayan sa mga ML, ML player ng mga IT101 ok, so again dito tayo sa records so critical stocks is meron tayong mga critical so unahan natin dito yun, ito yung mga unahan natin so again, this is critical so meron tayong 15 critical item, kasi kung nakikita natin dito is yung reorder natin is 10, tapos yung stock on natin is 10, so meaning this is considered as critical so ito is reorder stock natin is 10 tapos yung the quantity on hand is uh, less than 10 which is the 9 so again this is a critical stocks ok so lahat ito sila is below or equal uh, to reorder label natin so that is considered as critical um, stocks so again sa so, unhan natin is sa so, mabilisan lang ito tayo dito sa ating records Records is the records. 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 Where are you? Ah, ito na lang siguro. Hindi ko makita doon. Hindi ko mahanap. Tapos, sa uh, stock on hand. So, again, dito tayo sa default cell style. Then, change natin the alignment to middle center. Okay. So, ayan. Admin 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the records, the critical stocks. So this is the critical stocks natin. Okay, so again, maraming salamat sa inyong panunod. Sana may natutunan kayo at sana pag matapos itong tutorial na ito is maroon na kayong gumawa ng uh, basic na or malit mga system. Okay, so again, maraming salamat. Don't forget to subscribe, share, and like, comment my videos. Thank you.